铁锅糊包子，大糊饼，在这锅铁锅炖面前，菜才是主角，排骨反倒成了配菜。到沈阳了，怎么也得安排一顿铁锅炖吧？这条街的名字听起来就很热闹呢。我们点了一个排骨糊饼，然后里头还能糊包子。小刘想来这家呢，是因为这儿有好多甜品可以自己拿，小糖葫芦，还有一些草莓，还有冻梨。去糊了，就是还是有点酸。<笑>快好了哦！大伙炖完十二分钟，小伙再炖十二分钟，那我就可以再吃个草莓，再吃个糖葫芦了。嚯、哦，好甜！<笑>糖葫芦这种东西真是，这又酸，你还馋？咱就眼巴巴的瞅着那个秒表呀，它就到点儿了。然后他就收了糊大包子、大糊饼。每次拍铁锅炖，最痛苦的就是我跟锅不能同时出现在一个屏幕之内。来，铁锅糊包子、铁锅糊大饼，还有豆角、豆角干、大排骨。这铲子老沉了。今天趁热来个糊包子，你还别说，这个小包子长得还挺好看的，应该是小龙虾那个包子。哇，辣吧？嗯，它应该是特意为了糊着方便做成了这种烫面的包子。这个包子，要是单买应该也不错吧？我觉得还挺好吃的。然后这个应该是一个鱼香肉丝包啊，非常鱼香肉丝，东北版鱼香肉丝的配方，加胡萝卜、青椒和木耳。鱼香口酸甜有点辣，别跟我争，在我嘴里胡萝卜就是苦的。比起铁锅炖里的排骨，我其实更喜欢吃的是这个豆角，干豆角、湿豆角均可，干豆角最佳。干豆角吸收的都是这个炖肉的汤，你咬下去，除了豆角的香，还有肉汤的香，而且它还有点蔫巴的那种感觉。这种湿豆角就是比较水润。在这锅铁锅炖面前，菜才是主角，排骨反倒成了配菜。它这个排骨还都是匀溜块，带点肥瘦。嗯，挺辣乎的。嗯我们昨天打车，跟司机师傅聊天，他们说其实跟沈阳吃铁锅炖都差不多，你们就挑离家近的合眼缘的就行。再来一铲的西满汤汁的宽粉，就这种宽粉，然后那个水晶粉丝
还有那什么肥羊粉都很好吃。软软糯糯，黏黏糊糊。那锅里那个土豆都已经剁化了，就会有土豆渣渣吸附在这个粉条上。但凡一个土豆，能到这种质感，再配上好吃的肉汤，它就不会难吃。不、哦，你一吸了你就觉得那个油脂跟那个土豆互补都糊在你嘴唇上了。再来一勺豆角子。来到东北之后，这个豆角可以跟我最爱的茄子尖椒土豆并列前三了啊！嗯，等你的铁锅炖消化消化呢，哎，腾出来汤，你就可以泡这个糊饼了。再来一勺灵魂豆角。还有一勺灵魂土豆，看这个糊饼，这个发面，哇，贼多啊！炖一个铁锅炖店有一个好的面点师有多重要？疯狂按压，死命浸透，灵魂糊饼马上来到，哇，看看这色泽，嘿，面发的真好。一咬一个面糊。我发现，我吃铁锅炖有一个魔咒，就是我永远吃不完一锅铁锅炖。好饱啊！是不是往铁锅炖里给我加压缩饼干了？<笑>